Hi friends, welcome back to our channel TNPC Learning. If you are first time in the channel, subscribe subscribe to our channel. You can see the TNPC videos in the now, we will video on the video. We will see the video on the group 4 exam. So, that's why we will see the video on the video. We will see the video on the video. This is the syllabus. We will see the mark on the video. This is a single paper. Three hours on the video. So, now we will see the video on the video. We will see the video on the video. So, ada pati nalla ideas irikra orang orang pinga, baru sah irikra orang orang pangga. So, ada kata na, ini lantai explanation kudu terka. Three hours exam, ini lantai general studies patinga abri na seventy five, seventy five questions irukom. Mental and aptitude test patinga abri na twenty five questions wandhe irukom. So, total lah adve wandhe hundred. General Tamil or general English wandhe hundred. So, ni ngawde choose pan terpa orang lekut Tamil lah English lah abri ngada dah choose panir pinga. Tamil choose panir dah, Tamil questions baru. English choose पनी देंगा अभी ना English question वालों first hundred वंदे Tamil और English लंदे वालों so आधे वंदे और hundred questions वंदे आधे लंदे वालों remaining hundred वंदे general studies plus aptitude that is maths related आ वंदर को आधे वंदे hundred इप्पन हम वंदे इधर ला majority येन्ना अभी ना पातिंग अभी ना total आ वंदे two hundred questions रखे और और question को वंदे one and a half marks वालों so आधे वंदे one and a half marks वच पातिंग अभी ना total marks वंदे three hundred 300 के वाले इधर को अब दिन ग्राहक बात दान हम अकाना रैंकिंग पोड़ बांगा प्लस कम्युनिटी अलोकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स ये ना अब दिन ना 90 90 एट ताले हम पास था बट आधा वंदन हम योजिके बंदी दे इल्ला 90 एट ताला यंत्र काल तली में हम करे का दे मोंडे इधला 200 क्वेश्चंस इधर को अब दिन ना 180 180 aim pun nada, at least orang 170, 160 range lah, mandi nikra mari urkong, so epoi aim high abdin sulwangga. Adalah mana, mungkin 180 abdin kradi reach pani padi. Ada aim pani, nama padi kira mari patikla. Ini dah group four kana selebas. General science patinga abdina physics, chemistry, botany, zoology. Adukana topics mande adala kurter kangga. Next patinga abdina current events, current events ini dalam landi kekla abdina history, political science, geography, economic and science landi kekla. So ado te topik sun kurter kanga. So download pani hard copy kaya la wish konga. That will be very useful for you. Ini abdina oror time nama phone ar laptop edit tu anda anda pati terkubur ada soft copy rendah. Nama kau anda main sete mari do. So yella me download pani kaya la hard copy wish konga. Edu pati pedi kira dah nala anda hard copy plus kaya lor note pen wish. Note cerita percaya dah. That will be very comfortable for you all. Adunala soft copy oce pade cikla abdi nani kira dengga kandi pa ur hard copy bande download pani oce konga sila basa oda de. Next onde geography, adunala nana topics kurter konga history and culture of India and Tamil Nadu. History la patinga abdi nana Indian and Tamil Nadu history oda de. Indian polity abdi nana patinga nana Constitution of India la bande ket nana baru omting gara mari kurter konga. Indian economy la bande nana topics serk. Then Indian national movement आदि वंदी अन्ना ना टॉपिक्स के लर कभी न पात कोंगा एप्टिट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट एप्टिट्यूड लंदे अन्ना वरों में इन्हें कन्वर्शन ऑफ इनफॉरमेशन इनटू डेटा कलेक्शन कंपाइलेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इधर लंदे प्रीवियस क्वेश्चंस कुछ पात कोंगा आदि लंदा रिपीटेशन वरों नंबर्स Moreover, in the Madri simplification, percentage, HCF, LCM, ratio and proportion, simple interest, compound interest, area volume, time and work, इधर अल्लाह में वंदिते, नमे school books लवरा, अंदर marks पाताले पोदों, then puzzles, dice, visual reasoning, alpha numeric reasoning, संबंध A, B, C, D अब दीना race, इधर ना येन्ना अब दिंगरा मात्री कुड़तर पांगा, then number series, number series कुड़ते, next येन्ना वरों अब दिंगरा मारी के पांगा, तो इधर aptitude नेक्स्ट जनरल इंग्लिश अल एसएलसी स्टैंडर्ड लेना वर्दे फर्स्ट में द ग्रामर ग्रामर पातिंग हब डीना फ्रेजेस इडियम्स एंड फ्रेजेस अद मारी कुड़तेस आदोडे मीनिंग एन्ना अब डिंगर मारी मैच पंटर मारी रुको देन चूस अ करेक्ट सिनोनिम्स अब डी कुड़ते नमक कोण द कीला फोर ऑप्शंस कुड़तर पांगा � आधे मरी ऑपोसिट एंड सो मीनिंग्स ऑपोसिट पढ़ चुकनो नमः फ्रेजेस आधोड़ा मीनिंग पढ़ चुकनो देन प्रीफिक्स सफिक्स देन वंदे आर्टिकल एन आर्टिकल करेक्ट आवर ऑन दर तला आंध मात्री आधे आधे के लमे प्रीवियस आ कुड़तर पांगा समय एक्सेप्शनल केस दा वंदे आर्टिकल ला कुड़ पांगा 
லைக் வந்து அம்பர்லா அப்படின்னா ஆன் அம்பர்லா அப்படி வரும் பிகாஸ் வந்து ஆ அப்படிங்கிற மீனிங் வரும் அதுவே யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னா யூ ஸோ அந்த யூக்கு முன்னாடி ஆர்டிக்கல் வராது அது மாதிரிப்பட்ட கொஞ்சம் எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் தான் கொடுப்பாங்க அது மாதிரி கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலான ஆர்டிக்கல்ஸ் எந்தெந்த இடத்துலலாம் வந்து வரும் நார்மலாக வர்றதை விட இது மாதிரி கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுதான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அது ரிலேட்டடாகவும் நம்ம வீடியோ போடலாம் தென் வந்து ப்ரிப்போஷிஷன் கரெக்டான ப்ரிப்போஷன் எது இன் ஆன் அது மாதிரிலாம் வருது இல்லைங்களா அதுதான் ப்ரிப்போஷன் அது தென் கொஷின் டேக் கொஷின் டேக் வந்து அதுவும் அதே மாதிரி தான் சம் எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் வந்து எதுக்கெல்லாம் வருது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க தென் கரெக்ட் டென்ஸ் ஏன்னா இப்போ ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ் பாஸ் பார்ட்டிசிபல் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் அது மாதிரிலாம் கேட்கலாம் தென் வாய்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆக்டிவ் வாய்ஸில் கொடுத்து எது அதோட கரெக்டான பேசிவ் வாய்ஸ் ஒரு பேசிவ் வாய்ஸில் கொடுத்து எது கரெக்டான ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அது மாதிரி கொடுப்பாங்க தென் இன்ஃபினிட்டிவ் ஜெரண்ட் தட் இஸ் டூ டூ குக் குக்கிங் அது மாதிரி வர்றது தான் அது மாதிரி கொஞ்சம் கிராமர்ஸ் வந்து கொஷின்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து நம்ம நார்மலானது படிக்காமல் சம் எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் அதுக்கு வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் கொஷின் பேப்பர்ஸ் பார்த்தாலே நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இந்த மாதிரி கேட்பாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி அது ரிலேட்டடானது நம்ம பார்த்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எல்லாமே பேஸ் வந்து ப்ரீவியஸ் கொஷின் பேப்பர்ஸ் இருக்கணும் அது வச்சு பார்த்தா தான் நமக்கு வந்து நல்ல ஐடியாஸ் கிடைக்கும் இந்த கிராமர் பொறுத்த வரையில் ஜென்ரலாக பார்க்குறத விட கொஷின்ஸ் வச்சு பார்த்து அது ரிலேட்டடாக இன்னும் நம்ம சர்ச் பண்ணி படிச்சுட்டா நல்லாயிருக்கும் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஐடென்டிஃபை சென்டென்ஸ் பேர்டன்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சென்டென்ஸ் எஸ் ஏதாவது சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ஆப்ஜெக்ட் எது வந்து சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ஆப்ஜெக்ட் இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அது மாதிரி கேட்பாங்க காம்ப்ளிமெண்ட் அட் அட்வ அட்ஜெண்ட் அது மாதிரி கேட்குறது தென் ஹோமோஃபோன்ஸ் ஹோமோஃபோன்ஸ் அப்படிங்கிறது சேம் ப்ரொனவுன்சியேஷனில் வரும் இல்லி இல்லிசேட் எலிசிட் அது மாதிரிலாம் வரும் இல்லைங்களா அதான் ஹோமோஃபோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது தென் ஃபைண்ட் அவுட் த எரர்ஸ் எரர்ஸ் வந்து ஆர்டிகல்ஸ் ப்ரிப்போஷனில் வந்து எதில் வந்து எரர் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே நல்ல ஐடியாஸ் இருந்தால் தான் நம்மளால் எரர் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் தென் காம்ப்ரிஹென்ஷன் செலக்ட் என்ன ஒரு கொஷின் கொடுத்துட்டு அதில் வந்து அது என்ன மீன் மீன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு பேரா மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க தென் செலக்ட் த கரெக்ட் சென்டென்ஸ் ஏ சம் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துட்டு அதில் எது வந்து கரெக்டானது அது மாதிரி செலக்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஃபைண்ட் அவுட் த ஆர்ட் வேர்க் ஆர்ட் வேர்ட்ஸ் எது வந்து அதில் தப்பாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறது தான் செலக்ட் த கரெக்ட் ப்ளூரல் ஃபார்ம்ஸ் ஒரு சிங்குலர் கொடுத்துட்டு ப்ளூரல் கொடுப்பாங்க லைக் வந்து நம்ம நார்மலாக வந்துட்டு மேங்கோ மேங்கோஸ் அது மாதிரி கேட்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வரல அலுமினியம் அலுமினஸ் அது மாதிரி சில டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறது தான் கேட்பாங்க ஸோ அது மாதிரி ப்ளூரல்னாலும் இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக எக்ஸப்ஷனல் கேஸாக வருதுன்னு பார்த்து அதை படிச்சுக்கணும் ஐடென்டிஃபை த சென்டென்ஸ் சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் இதுவும் பார்த்துக்கோங்க சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்சஸ் தென் த கரெக்ட் டிகிரி டிகிரி அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சூப்பர்லேட்டிவ் கம்பேரிட்டிவ் டிகிரிஸ் வருது இல்லைங்களா அந்த ஃபோர் டிகிரிஸ் வந்து பார்த்துக்கணும் தென் ஃபார்ம் அ நியூ வேர்ட் பை பிளண்டிங் த வேர்ட்ஸ் ஒரு வேர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து பிளண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா டூவாக வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கேட்பாங்க அது மாதிரி நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் தென் ஃபார்ம் த காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா நவுன் ப்ளஸ் வேர்ப் ஜெரன் ப்ளஸ் நவுன் அது மாதிரி தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம அதை வச்சு ஒரு காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டையும் பிளண்ட் பண்ணுறதும் காம்பவுண்ட் பண்ணுறதும் பிளண்ட் அப்படின்னா பிரித்து எழுதுறது காம்பவுண்ட் அப்படின்னா சேர்த்து எழுதுறது அவ்வளோதான் ஸோ இது அவ்வளோ படித்தோம் அப்படின்னாலே நமக்கு கிராமரில் வர கொஷின்ஸ் வந்து ஈஸியாக அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது ரொம்ப நம்ம முன்னாடியே டென்த் வரைக்கும் படித்த சிம்பிளானது தான் ஸோ அதை வந்து ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ட் பி பார்த்திங்க அப்படின்னா லிட்ரேச்சர் இல்லை ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அதில் என்னென்ன போயம்ஸில் வந்து கேட்கலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து நம்ம படிக்கணும் அப்படிங்கிறதும் கொடுத்துருக்காங்க தென் அப்ரிஷியேஷன் கொஷின்ஸ் எதுலலாம் வந்து அப்ரிஷியேஷன் கொஷின்ஸ் வந்து வரலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த போயம்ஸ்லாம் நமக்கு வந்து மீனிங் தெரிஞ்சு ஃபுல்லாக படித்தா தான் நமக்கு வந்து அதில் இருந்து எதாவது கொஷின் கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த போயம்ஸ்லாம் நம்ம படித்தே ஆகணும் இம்பார்ட்டண்ட் லைன்ஸ் ஃப்ரம் போயம் அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு லைன் கு டூ லைன்ஸ் கேட்பாங்க அது எந்த போயம் அப்படின்னு கேட்பாங்க அது வந்து இந்த இந்த செட் ஆஃப் போயம்ஸில் இருந்து தான் அது கேட்பாங்க ஸோ நம்மளை
தென் மாடர்ன் இல்லீனியர் ஜ செல்ஃபிஷ் ஜெயின் ஸோ இது ஃபுல்லாகவே படித்தாகணும் அதே மாதிரி கார் கார் பாலனாக் மியூசிக் த ஹோப் ரைசர் அதுவும் ஒரு ப்ரோஸ் அதுவும் ஃபுல்லாக படித்து தான் ஆகணும் நெக்ஸ்ட் வந்து காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நைன்த்து வந்து காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொஷின்ஸ் ஆஃப் பிளேசஸ் என்னென்ன பிளேசஸ் பற்றி இருக்கிற ப்ரோஸ் தான் அது தென் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் டு அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் கொடுத்து அதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்போ டாக்ஸி அப்படின்னா கேப் அது மாதிரிப்பட்ட அந்த காம்பினேஷன் கேட்பாங்க தென் பார்ட் சி பார்த்திங்க அப்படின்னாலே ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஒன் வேர்ட் மாதிரி மேட்ச் த போயம்ஸ் அண்ட் போயட்ஸ் இந்த போயத்தோட போயம் போயட் யார் யார் அதோட ஆத்தர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது அதே மாதிரி நேஷ்னாலிட்டி அந்த எந்த நேஷன் அந்த மாதிரி அதோட ஆத்தர் ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி கொடுத்து அதோட ஆதர் அந்த மாதிரி ஒன் வேர்டில் படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆர் ஒன் ஹவர் கிடச்சாலே நம்ம இதெல்லாம் கடகடன்னு படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஷார்ட் கட் வச்சு படித்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக மெமரைஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆட்டோகிராஃபர் பயோகிராஃபி ஒரு ஆட்டோகிராஃபி இருக்குது அப்படின்னா அதோட நேம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இது யாரோட ஆட்டோகிராஃபி ஆர் யாரோட பயோகிராஃபி அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ சம் செட் ஆஃப் ஆட்டோகிராஃப்ஸ் ஆர் பயோகிராஃப்ஸ் வந்து லிஸ்ட் இருக்கும் நெட்லலாம் ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இந்த நேஷ்னாலிட்டி ஆஃப் த போயட் இந்த போயட்லாம் எந்த நேஷன் அவங்கெல்லாம் எந்த கண்ட்ரி சேர்ந்தவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது தென் கேரக்டர் கோட்ஸ் இம்பார்ட்டன் லைன்ஸ் இது வந்து நம்ம ஃபுல்லாகவே படித்து தான் ஆகணும் ஏன் அப்படின்னா இம்பார்ட்டன் லைன்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்கும் அதில் இருந்து டூ லைன்ஸ் கொடுத்து இது எந்த எதுலேருந்து வரும் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இது நம்ம ஃபுல்லாகவே படித்தா தான் இந்த போயம் ஆர் இந்த ப்ரோஸ் இந்த இதிலருந்து வருது அப்படி இந்த ஒர்க்ஸ்லேருந்து வருது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது ஃபுல்லாகவே படித்து தான் ஆகணும் அண்ட் ட்ராமா ஃபேமஸ் லைன்ஸ் கேரக்டர்ஸ் கோட்ஸ் ஃப்ரம் சூ ஜூலியஸ் இஸ் அ மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வினைஸ் படிக்க சொல்லியிருக்காங்க தென் பிளேசஸ் போயட் ட்ராமெட்டஸ் பெயிண்டர்ஸ் வித் சூட்டபிள் ஆப்ஷன் இவன் இந்த போயட் ஆர் பெயிண்டர் வந்து எந்த பிளேஸ் சேர்ந்தவங்க அந்த மாதிரி கேட்பாங்க தென் மர்ச் ஃபோக் கார்ட்ஸ் ஒரு ஒரு ஸ்டேட் ஆர் கண்ட்ரியோட ஃபோக் கார்ட்ஸ் அவங்களோட ஃபோக் கார்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து தெரிஞ்சா படித்தாகணும் ஸோ அது வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக படிக்கிற மாதிரி இருக்குது தென் மேட்ச் த ஆத்தர் வித் ரிலவெண்ட் டைட்டில் ஆர் கேரக்டர் ஒரு கேரக்டர் ஷார்ட் ஸ்டோரியிலேருந்து ஒரு கேரக்டர் கொடுப்பாங்க அதோட ஆத்தர் அது வந்து எந்த ஆத்தரோட ப்ளே ஒர்க்கில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க அது நம்ம முன்னாடி படித்தது எல்லாமே படித்தாலே இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் டென்த் ஒன் தென் லெவன்த் பாருங்கள் மேட்ச் த கேரக்டர்ஸ் வித் ரிலவெண்ட் ஸ்டோரி டைட்டில் நம்ம ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே படித்தோம் அப்படின்னாலே அதில் இருக்க கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே நமக்கு தெரிய வரும் அது அது வந்து எந்த ஸ்டோரி அப்படிங்கிறத லிஸ்ட் கீழே கொடுத்துருக்காங்க செல்ஃபிஸ் ஜாயின் ஹவ் இந்த கீழே கொடுத்துருக்க எல்லாத்தோட ஸ்டோரி நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அதில் என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் வருதுன்னு இருக்குது நம்ம ஃபுல் ஸ்டோரி படித்தாகணுங்கிற நீட் கிடையாது ஜஸ்ட் அந்த ஸ்டோரியில் வந்து என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் இதில் பார்த்தா போகிறோம் தென் அபவுட் த போயட்ஸ் இந்த போயட்ஸ் பற்றி நம்ம படிக்கணும் இந்த ஸோ பயோகிராஃபி மாதிரி தான் இதுவும் அதே மாதிரி ட்ராமேட்டிஸ்டும் ஷேக்ஸ்பியர் தாமஸ் ஹாடி இதெல்லாமே வந்து அவங்கள பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பயோகிராஃபி படிக்கிற மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட் வந்து மென்ஷன் த போயம் இன் விச் தீஸ் லைன்ஸ் அக்வர்ஸ் முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி தான் ஸோ இந்த போயம் ஃபுல்லாக நம்ம படித்தோம் அப்படின்னா தான் சம் டூ லைன்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அது இந்த போயமில் எதுலேருந்து வருது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் தென் வேரியஸ் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் அதர்ஸ் இவங்களோட புக்ஸ் இவங்க என்னென்ன என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதும் ஃபுல்லாக படித்தாகணும் நெக்ஸ்ட் வந்து தீம் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த செட் ஆஃப் போயம்ஸ் ஆர் ஸ்டோரிஸில் வந்து என்ன தீம் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து த மார்க் ஆஃப் விஷ்ணு அப்படின்னா சூப்பர் ஸ்டீஷியஸ் ஐடியாஸ் வந்து அதில் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அது மாதிரி தீம் அது என்ன தீமில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ கிரை ஆஃப் த சில்ட்ரன் அப்படின்னா சைல்டு லேபர் ப்ராப்ளம் பற்றி இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ஸோ ஃபேமஸ் கோட்ஸ் ஹூ செட் இது வந்து நம்ம ஸ்கூல் புக்ஸில் வந்து டென்த் டு டுவெல்த்தில் வந்து ஏதாவது ஒரு கோட்ஸ் கொடுத்து அது யார் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆல்ரெடி அதில் வந்து இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இப்போ அந்த போயம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் முன்னாடி இருக்கிற ஓல்டு சிலபஸில் இருக்கிற புக்ஸில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் இந்த மாதிரி ஃபேமஸ் கோட்ஸ் அப்படிலாம் சொல்கிறது ப்ரீவியஸ் புக்ஸ்லேருந்தும் கேட்கலாம் கரண்டாக இருக்கிற புக்ஸ்லேருந்தும் கேட்கலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண முடியாது
ஜியாகிரஃபியில் தேர்ட்டீன் டாபிக்ஸ் ஹிஸ்ட்ரியில் ஃபிஃப்டீன் டாபிக்ஸ் பாலிட்டியில் டுவெண்ட்டி செவன் டாபிக்ஸ் எக்கனாமியில் டென் டாபிக்ஸ் இந்திய நேஷனல் மூமெண்டில் நைன் டாபிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ டோட்டலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் ஆர் டூ டாபிக்ஸ் இருக்குது நம்ம நியர்லி வந்து ஒரு சிக்ஸ் டாபிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணோம் படித்தோம் அப்படின்னா தான் ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸில் அதாவது ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தான் நமக்கு தேவைப்படும் சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சில நாள் நமக்கு படிக்க முடியாமல் வேறு சில ஒர்க்ஸில் வெளியில் போயிட்டோம் அப்படின்னாலும் டுவெண்ட்டி டேஸில் வந்து நம்மளால் கண்டிப்பாக வந்து படிக்க முடியும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் வந்து பண்ண முடியும் அது போக ஆப்டிடியூட் இருக்குது ஆப்டிடியூடில் வந்து ஒரு லெவன் டாபிக்ஸ் இருக்குது மோர் ஓவர் இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷும் ஆப்டிடியூட் பொறுத்த வரையில் நமக்கு ரொம்ப கம்மியான டைமே இருந்தாலே போதும் நம்ம படிச்சுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ மற்ற அந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் தான் நம்ம வந்து டெய்லி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு வந்து அதை படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதே ஈக்குவல் ப்ரையாரிட்டி நம்ம ஆப்டிடியூடுக்கும் கொடுக்கணும் இங்கிலீஷ்க்கும் கொடுக்கணும் ஸோ வந்துட்டு ஒரு நாள் பட் இங்கிலீஷ்கெலாம் வந்து நமக்கு வந்து டைம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்து படித்தாலுமே போதும் நம்மளால் டுவெண்ட்டி டேஸில் வந்து ஃபுல்லாகவே தரவாக படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ வந்து இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் மட்டும் எந்தெந்த டாபிக்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக முடிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆறு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதாக இருக்கும் முன்னாடி படித்தது படிக்காதது அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த டுவெண்ட்டி டேஸ் வந்து ஒரு டைம் ஷார்ட் போட்டு பிளான் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஈஸியான டாபிக்ஸ் ஒரு கஷ்டமான டாபிக் அந்த மாதிரி போட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளால் சிக்ஸ் டாபிக்ஸ் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி மாற்றி மாற்றி உங்களோட எலிஜிபிலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பண்ணால் தான் அது கரெக்டாக இருக்கும் பிகாஸ் வந்து ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு டாபிக்ஸ் தெரியுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த டைம் ஷார்ட் மட்டும் அவங்கவுங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணால் தான் அது வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோடய ஐடியா ஸோ வந்து நான் அப்படி தான் இப்போ எனக்கான ஒரு இதை வந்து நான் தான் அதை சூஸ் பண்ணி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி அந்த ஆப்டிடியூட் லெவன் டாபிக்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி டேஸில் இப்போ ஸோ வந்து நமக்கு வந்து டென் டாபிக்ஸ்னே வந்து நியர்லி டென் டாபிக்ஸ்னே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டேஸில் வந்து டென் டாபிக்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ நமக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஒரு டாப்பிக்கே டூ டேஸ் வந்து படித்தாலே போதுமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்லேயும் வந்து ஷுவராக நம்ம வந்து தரவாக படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் மற்ற நாள் ஃபுல்லாகவே ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கிலீஷ் ஆப்டிடியூட் பற்றி நமக்கு வந்து ரொம்ப ஒரி கிடையாது சிம்பிளாக தான் இருக்கும் பட் அது வந்து நம்ம ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு முக்கியமான இது பிகாஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து நம்ம அதிலேருந்து தான் எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது லாஸ்ட் டென் டேஸ் வந்து கண்டிப்பாக ரிவிஷன் நம்ம வந்து கடைசி நாள் வரை படிச்சுட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ரிவிஷன் அப்படின்னா ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ப்ரீவியஸ் கொஷின்ஸ் எடுத்து நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் பிகாஸ் வந்து நானே வந்துட்டு போயிட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு எழுதணும் அப்படின்னா எல்லா கொஷின்ஸும் இப்போ ஆப்டிடியூட்லாம் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் டைமே இருக்காது டென்ஷன் ஆகிட்டு நிறைய ரீட் பண்ணாமல் பண்ணிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் நிறைய மிஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு அந்த ஃபாஸ்ட் வரும் அந்த நேரத்தில் புதுசாக போய் ட்ரை அவுட் பண்ணுறதுக்கும் முன்னாடியே நம்ம வந்து ஒன்று ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கிறத ஈஸியாக பண்ணுறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ வந்து நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோக்கு நம்மளால் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக அது இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் எல்லாருமே ஓரளவு படித்தோம் அப்படின்னாலே ஒன் ஃபிஃப்டி கண்டிப்பாக ரீச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து படிச்சுட்டே இருக்கோம் அப்படின்னாலே ஒன் ஃபிஃப்டி ரீச் பண்ணிடலாம் அதுக்கு மேலே இருக்கிற மார்க்ஸ் நம்மளுக்கு ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் மஸ்ட் அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி வரும் அப்படின்னா நம்மளோட ப்ராக்டிஸ்னால் மட்டும்தான் வரும் ஸோ டென் டேஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸ்லாம் எடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அதில் என்னென்ன நமக்கு தெரியலை அப்படிங்கிறதும் நம்ம ஜஸ்ட்டு ரிவைஸ் பண்ணி பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ ரிவிஷனுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஓவரால் ஒரு ஐடியா பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க குரூப் ஃபோரில் அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து பாருங்கள் ஒரு சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டீன் அந்த ரேஞ்சில் வந்து கேட்டிருக்காங்க எக்கனாமிக்ஸில் வந்து எயிட் நைன் சிக்ஸ் அந்த மாதிரி ரீசெண்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு எயிட் கொஸ்டின்ஸ் வந
தென் தமிழ் ஆர் இங்கிலீஷ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஸோ அதுலேயும் எந்த சேஞ்சஸ் கிடையாது ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்டேபிள் தான் த இங்கிலீஷ் ஆர் தமிழ்க்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் மேக்ஸ்க்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து நம்ம ரொம்ப எய்ம் பண்ணி பார்க்கணும் அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா அதில் ஒரு நைன்ட்டி ப்ளஸ் வந்து நம்ம எடுக்கிற மாதிரி பார்க்கணும் அதே மாதிரி மேக்ஸில் வந்து டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் எடுக்கிற மாதிரி பார்க்கணும் ஸோ வந்து அதில் நம்ம வந்து ஒன் தேர்ட்டி மார்க்ஸ் வந்து சாரி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது அப்படின்னா அதில் ஒன் டென் மார்க்ஸ் வந்து நம்ம அதில் எடுக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும் அப்போ தான் நம்மளால் மற்ற இதில் வந்து கொஞ்சம் நல்ல மார்க்ஸ் ஓரளவுக்கு மிஸ் பண்ணாலும் நம்மளால் நல்ல மார்க்ஸ் ரீச் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சான்சஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்னா அதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது பிகாஸ் நம்ம வந்து இப்போ ஆப்டிடியூடும் இங்கிலீஷும் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து படித்து ஒன் டென் மார்க்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாலும் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டியில் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் கூட ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அது வரைக்கும் நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து நமக்கு ஷுவராக கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்கு நம்ம இது மூணுமே வந்துட்டு படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் மற்றபடி நம்ம அதில் வந்துட்டு ரிமைனிங் இதில் நம்ம ஓரளவுக்கு மிஸ் பண்ணால் கூட இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் அதில் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸ் நம்ம கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா கூட நம்மளால் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து கர அதில் வந்து எய்ம் பண்ண முடியும் ஈஸியாக சிம்பிளாக சொல்கிறேன் எதுவுமே நம்ம ரொம்ப ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் எந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காமல் போய் எழுதுனா கூட நம்மளால் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ண முடியும் இது மூணுக்கும் ஹை ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து படித்தோம் அப்படின்னா ஸோ வந்து இப்போ லாஸ்ட்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபெப்ரவரியில் நடந்துச்சு குரூப் ஃபோர் அதில் வந்து எந்தெந்த மந்த்ஸ்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் மார்ச்சில் இருந்தே கேட்டிருக்காங்க ஸோ மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க பிகாஸ் வந்து ஃபெப்ரவரியில் எக்ஸாம் நடக்குது அப்படின்னா அவங்க வந்து கொஷின்ஸ் வந்து ஜான்வரியில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ ஜான்வரியிலேருந்து வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் வெரி வெரி லோ இப்போ வந்து நமக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா செப்டம்பரில் வந்து எக்ஸாம் நடக்குது அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பாக ஆகஸ்ட்லேருந்து எந்த கொஷின்ஸும் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் கிடையாது ரொம்ப கம்மி ஸோ வந்து நம்ம ஜூலை வரைக்கும் எய்ம் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஜூலைனா நம்ம ஜான்லேருந்து ஜூலை வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னாலே ஒரு செவன் மந்த்ஸ் படிச்சுக்கிட்டாலே ஆல்மோஸ்ட் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற பழக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை அவங்க ஒரு நாள் அப்டேட்டடாக இருப்பாங்க மற்றபடி படிக்காதவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சம் ஆப்ஸ் ஆர் வந்து சில சைட்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் வந்து பிடிஎஃப்பாக இருக்குது ஆன்லைனில் அதை நம்ம வந்துட்டு ஒரு செவன் செவன் மந்த்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ஃபோர்டீன் டேஸ் அதுக்கும் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஒன் மந்த் வந்து டூ டேஸ் படிக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து பிளான் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வந்து ஜான்வரி அப்படின்னா ஒரு டூ டேஸ் வந்து ஜான்வரி படிங்க த்ரீ டேஸ் நெக்ஸ்ட்டு டூ டேஸ் வந்து ஃபெப்ரவரி அந்த மாதிரி படித்தீங்க அப்படின்னா ஜான்வரி டு ஜூலை வந்து நம்ம கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு எல்லாமே ரிவைஸ் பண்ணிக்கணும் ஒரு டே நெக்ஸ்ட்டு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு வந்து ரீகால் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் மந்த் படிங்க ப்ரீவியஸ் டேயில் வந்து நீங்கள் ஜான்வரி படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டே போகும்போது டேரெக்டாக ஃபெப்ரவரி படிக்க போகும்போது ஜான்வரியில் நேற்று நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத ஒரு ஓவரால் ஒன்று பார்த்துட்டு அப்புறம் அப்போ உங்கள் ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி இருக்கும் எனிஹாவ் புதுசாக பார்க்குற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டா கூட உங்களுக்கு அதை டூ டைம்ஸ் பார்த்ததுக்கான ஒரு இது உங்களோட பிரெயினில் அது பதிவாகிருக்கும் இக்கட்டான அந்த வந்து ஒரு எக்ஸாம் டைமில் நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி பார்த்ததெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஞாபகத்துக்கு வரும் நீங்கள் வந்து மறந்த மாதிரி இருக்கும் பட் அந்த டைமில் நம்ம பிரெயின் ரொம்ப வந்து நுணுக்கமாக யோசித்து சில விஷயங்களை வந்து ஞாபகப்படுத்தும் ஸோ வந்து அந்த ரிவிஷனுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஒன்ஸ் பார்க்குறத விட டூ டைம்ஸ் பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் இது போகிறது பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ட் பி பார்த்தீங்க அப்படின்னா லிட்ரேச்சர் அதில் ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அதில் என்னென்ன போயம்ஸில் வந்து கேட்கலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து நம்ம படிக்கணும் அப்படிங்கிறதும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்க
எந்த இது வந்து இந்த இடத்துல யார் வந்து அந்த இடத்துல பாட்டு பாடிட்டு இருந்தாங்க ஆர் யார் வந்து பண்ணாங்க அந்த மாதிரி சில கொஷின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் என் போயம் வந்து யார் மேலே இந்த சம் அதில் வந்து ஒரு ஜக்கு இருக்கும் அந்த ஸ்னேக் போயத்தில் அதை தூக்கி வந்து எரிவார் ஸோ யார் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணாங்க யார் மேலே பண்ணாங்க அந்த மாதிரிலாம் கேட்கலாம் அதில் நடந்த சில இன்சிடெண்ட் மாதிரி ஸோ அதுதான் வந்து அப்ரிஷியேஷன் கொஷின்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த தேர்ட்டி ஃபோர் போயம்ஸ் படிச்சிருந்தோம் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதில் பிளாக்கில் நான் கொடுத்துருக்கேன் அ சாம் ஆஃப் லைஃப் சோன் நம்பர் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் சாலிட்டரி ரீப்பர் பி த பெஸ்ட் அந்த மாதிரி பிளாக்கில் கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா லைன்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் லைன்ஸ் கேட்பாங்க மற்ற இதிலலாம் வந்துட்டு நீங்கள் லைன்ஸை பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு இல்லை யார் என்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத அது ஓவரால் அதோடய தீம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இந்த பிளாக்கில் கொடுத்துருக்கிறது அப்படி என்னென்னா இம்பார்ட்டண்ட் லைன்ஸ் ஸோ அதில் இருக்கிற லைன் கொடுத்து இந்த லைன் வந்து எந்த போயட்டோடது அப்படி கூட கேட்கலாம் எந்த போயம்ல இருந்து வந்திருக்குங்கிறத விட அந்த போயமோட ஆத்தர் யாருங்கிறத விட நீங்கள் தெரிஞ்சுருக்கணும் அதுக்கான எதுவும் நெக்ஸ்ட் இதில் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு அதை தெரிஞ்சுப்பீங்க இப்போ வந்துட்டு இந்த போயம்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக படிச்சுருங்க தேர்ட்டி ஃபோர் போயம்ஸ் அப்படின்னு லிஸ்ட் எடுத்து தனியாக வச்சுக்கோங்க அந்த போயம்ஸ் வந்து எங்கெங்கே இருக்குது அதோடய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்ன நம்ம சேனல்லே அதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த போயமோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்குது ஸோ அது போய் பாருங்கள் இல்லாததும் நீங்கள் வந்து தனியாக புக்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா புக்ஸில் வந்து பார்க்கலாம் ஆர் நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு இந்த போயம்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அதோடய மீனிங் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்னும் போடாத போயம்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து சீக்கிரத்திலே அப்டேட் பண்ணுவேன் ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணி படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரோஸ் தட் இஸ் எஸ்ஐ மாதிரி அ ஸ்டோரி அது எல்லாமே சேர்த்து மொத்தமாக டுவெண்ட்டி செவன் இருக்குது டோட்டலாக வந்து டுவெண்ட்டி செவன் இருக்குது ஸோ இதையும் தனியாக நோட்ஸ் எடுத்து செக்லிஸ்ட் மாதிரி வச்சுக்கோங்க போயம்ஸ் என்னென்ன படிக்கணும் அதில் என்னென்ன நம்ம முடிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறத டிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ப்ரோஸ் என்னென்ன ப்ரோஸ் படிக்கணும் அதில் வந்து எது எது நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி டிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் டிஃபிகல்ட்டான ஒன் அதை வந்து ஃபஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்கேன் இந்த போயம் ஃபுல்லாக படிச்சிட்டீங்க தென் ப்ரோஸ் ஃபுல்லாக படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்துட்டு பாதி முடித்த மாதிரி அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதிலே வந்துட்டு சில நிறைய இதுக்கு வந்து நெட்டில் இருக்குது எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சிம்பிளானதுக்கெல்லாம் சில இது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அந்த அளவுக்கு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி டு த லேண்ட் ஆஃப் ஸ்னோ தென் விஷன் ஃபார் த நேஷன் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டானதெல்லாமே நம்ம சேனலில் இருக்குது நீங்கள் அந்த வீடியோஸும் பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பயோகிராஃபி யாரோட பயோகிராஃபி எல்லாமே படிக்கணும் அப்படிங்கிறதும் ஃபுல் லிஸ்ட் இது எல்லாமே வந்து சிலபஸில் தனித்தனியாக அங்கங்கே கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஓவராலாக எதுக்கு என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி டோட்டலாக பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா செக்லிஸ்ட் பண்ணி நமக்கு ஈஸியாக எது எது படிக்கணும் எது எது படிக்கலை எது மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஈஸியாக பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் இது மாதிரி தனித்தனியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சுருக்கத உங்களுக்கும் எடுத்து கொடுக்குறேன் ஸோ அப்போ தான் வந்துட்டு நமக்கு முடித்தது எது முடிக்காதது எது அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியும் சிலபஸில் வந்து அங்கங்கே ரேண்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது நமக்கு வந்து அது இது படித்தோம் அது படிக்கலை அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் லாஸ்ட்டாக வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தனித்தனியாக வச்சுக்கோங்க இதெல்லாமே பயோகிராஃபிஸ் இவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம படித்தாகணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒர்க்ஸ் இவங்க என்னென்ன புக்ஸ் வந்து எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கானது ஸோ இந்த செவன் போயட்ஸ் ஆர் ஆதர்ஸோடத வந்து நம்ம அவங்களோட ஒர்க்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத தனியாக படித்தாகணும் இது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது வரைக்கும் தான் வந்துட்டு கொஞ்சம் நிறைய படிக்கிற மாதிரி இருக்குது கொஞ்சம் வாஸ்ட் சிலபஸாக இருக்கிறது வந்து அந்த ஃபோர் இனிமேல் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஒன் வேர்ட் மாதிரி தான் வரும் ஸோ சாம் ஆஃப் லைஃப் இதெல்லாம் வந்து போயட் இந்த போயமோட போயட் ஆதர் யார் அப்படிங்கிறது ஸோ தேர்ட்டி டூ இருக்குது அதுக்கான ஹிண்ட் வச்சு படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த போயட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மறக்கவே மறக்காது நெக்ஸ்ட் வந்து நேஷ்னாலிட்டி ஆஃப் போயம் இந்த நேஷ்னாலிட்டி ஆஃப் த போயட் இந்த போயட்ஸோட எந் எந்த நேஷன் அவங்க எந்த கண்ட்ரி சேர்ந்தவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ டுவெண்ட்டி இருக்குது இந்த டுவெண்ட்டி போயட்ஸோட நேஷ்னாலிட்டி நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஸ்டோரி இருக்குது அந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி அதோடய ஆத்தர் அண்ட் நேஷ்னாலிட்டி ஆத்தரும் நேஷ்னாலிட்டியும் தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ எல்லா கொடுத்துருக்க எல்லாத்தோட ஆதர்ஸும் நீங்கள் படித்தாகணும் தட் இஸ் இந்த செல்ஃ
த ஓப்பன் விண்டோ இதோட நேஷ்னாலிட்டி மட்டும் நீங்கள் படித்தா போதும் நேஷ்னாலிட்டி எல்லாத்துக்கும் படிக்க தேவையில்ல இதுக்கு மட்டும் படித்தா போதும் அதே மாதிரி கேரக்டர்ஸ் என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்டோரி வந்து நீங்கள் படித்தா படிக்கணுங்கிற நேர் கிடையாது பட் வந்து சில இது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம் செல்ஃபிஷ் ஜாயிண்ட்லாம் முன்னாடியே வரும் இப்போ லாட்ரி டிக்கெட்லாம் நம்ம படிக்கணும் நீட் கிடையாது எனக்காக அதில் யார் யார் கேரக்டர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம மக்கப் பண்ணிட்டால் கூட ஓகே தான் ஸோ நெக்லஸ் ஹாலிடே இதெல்லாம் இந்த இவ்வளோத்துக்கும் என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் வருதுங்கிறத மட்டும் நம்ம ஜஸ்ட் வந்து நம்ம மெமரைஸ் பண்ணிக்கிட்டால் போகிறோம் ஃபுல் ஸ்டோரி வந்து நம்ம படிக்கணுங்கிற நீட் கிடையாது தீம்ஸ் இதுவும் என்னென்ன தீம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஸோ அது வந்து ஒரு தேர்ட்டீன் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்துட்டு நம்ம ப்ரோஸும் இருக்குது போயமும் இருக்குது அதில் வந்து என்ன தீம்ஸ் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு ஒன் வேர்டில் தான் இருக்கும் ஆர் ஒன் சென்டென்ஸாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இதுவும் ஜஸ்ட்டு நம்ம வாட் இஸ் வாட்னு படிக்கிற மாதிரி தான் ரொம்பவே கிடையாது நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் இதில் வந்து ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் என்னென்ன அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க இது என்னங்கிறத பார்த்துக்கோங்க ஸோ நமக்கு ஒரு லைன்ஸ் கொடுத்து இதில் என்ன ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்கும் வந்து ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எடுத்து பார்த்துக்கோங்க மோரார்லஸ் அதுலேருந்து ரிப்பீட்டடாக வர மாதிரி தான் இருக்குது அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கும் பட் அதுக்கு முன்னாடி அல்ட்ரேஷன் அல்யூஷன் ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்க்கான வீடியோ இருக்குது எதுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட எக்ஸாம்பிளோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க அதை பார்த்துட்டு நீங்களும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் தென் போயட்ஸ் அண்ட் தேர் பீரியட்ஸ் இந்தெந்த போயட்ஸ் வந்து எந்தெந்த பீரியட்ஸில் வந்து வாழ்ந்துருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அது அந்த சிக்ஸ் போயட்ஸோடது மட்டும் நம்ம படிச்சுட்டா போதும் நெக்ஸ்ட் இது தவிர எக்ஸ்ட்ரா என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் இதுவும் சம் கொஞ்சம் இது கொடுத்துருப்பாங்க நெட்லலாம் இருக்கும் வீடியோஸ் வந்து சீக்கிரமாக போடுறேன் ஸோ அந்த செட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வந்து படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதில் தான் ரிப்பீட்டடாக கேட்குற மாதிரி இருக்குது ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே சேம் தான் வந்து அடிக்கடி ரிப்பீட் பண்ணி கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் சிம்பிள் தான் தென் ஆட்டோகிராஃபி ஆர் பயோகிராஃபி இது வந்து யாரோட ஆட்டோகிராஃபி ஒரு நேம் கொடுத்து இது வந்து யாரோட ஆட்டோகிராஃப் அப்படின்னு கொ கொடுத்துருப்பாங்க ஆர் யாரோட பயோகிராஃபி அது மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இது ஆட்டோகிராஃப் ஆர் பயோகிராஃபி அப்படி கூட கேட்கலாம் அது மாதிரியும் பார்த்துக்கோங்க செம் செட் ஆஃப் வந்து பயோகிராஃபிஸ் வந்து லிஸ்ட் இருக்குது நான் சீக்கிரமே அப்டேட் பண்ணுறேன் அதுவுமே இன்னும் நமக்கு கொஞ்சம் டேஸ் தான் தேர்ட்டி டேஸ் தான் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து நான் செட் ஆஃப் இது வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன் சீக்கிரமே அதை பார்த்து படிச்சுக்கோங்க யாரோடது என்ன அப்படின்னு நம்ம வந்து மெமரைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் நோ அதர் சாய்ஸ் நம்ம மெமரைஸ் பண்ணினா தான் நமக்கு அதுக்கான ஆன்சர் வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ளேஸஸ் போயிட் ட்ரெமெட்டஸ் பெயிண்டு அதை பற்றி கேட்பாங்க எந்த போயிட் வந்து எந்த ப்ளேஸில் இருப்பாங்க அந்த பெயிண்டர் எப்படி ட்ரெமேட்டஸ் பற்றி அது மாதிரிலாம் கேட்கலாம் தென் ஃபோ கார்ட்ஸ் வித் இந்தியன் ஸ்டேட் ஆர் கண்ட்ரி ஒரு ஃபோக் நேம் கொடுத்து இது வந்து எந்த ஸ்டேட் ஆர் கண்ட்ரியில் வந்து இந்த ஃபோக் டான்ஸ் அது மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க நம்ம அதுக்கானது வந்து மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் தென் ஃபேமஸ் கோட்ஸ் இது வந்து அப்சல்யூட்லி வந்து நம்ம ஃபேமஸ் கோட்ஸ் யார் யார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு புக்ஸில் வந்து சில ஹிண்ட் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இது கூட பழைய கொஸ்டின்ஸ்லேருந்து நிறைய ரிப்பீட் ஆகுது ஸோ அதையே நீங்கள் பாருங்கள் அது போக நம்ம வந்து புக்ஸில் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னென்ன புக்ஸில் இருக்கிற கோட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கோட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பாருங்கள் பார்த்துட்டு அதுவும் நம்ம படிச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே ஹோல் இங்கிலீஷ் வந்து முடிஞ்சிடும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா போயம்ஸ் ஃபுல்லாக பார்க்கணும் தென் அந்த ப்ரோஸ் ஃபுல்லாக பார்க்கணும் அது ஃபுல்லாக படிச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே தென் சம் ஒர்க்ஸ் அவங்களோட ஒர்க்ஸ் என்னென்ன புக்ஸ் எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதும் பயோகிராஃபி இது ஃபோரும் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா மற்றபடி எல்லாமே வந்து சிம்பிளாக பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஈஸியாக நைன்டி ப்ளஸ் எடுத்துடலாம் இதில் நம்ம நைன்டி ப்ளஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது ஆப்டிடியூட் தான் ஸோ அது எல்லாமே நமக்கு வந்து பக்காவாக பிளான் பண்ணி படிச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே ஈஸியாக வந்து நம்ம மார்க்ஸ் எடுக்கலாம் மார்க்ஸ் எடுக்க நமக்கு எலிஜிபிலிட்டி இருந்தாலும் அதுக்கான டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறத கண்டிப்பாக ஃ
அந்த சிலபஸை வந்து ஹார்ட் காப்பி கையில் வச்சுக்கணும் தென் ப்ராக்டிஸ் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளால் டைம் கீப் அப் பண்ண முடியும் மாக் டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம எந்த சைடில் லேக் ஆகிருக்கோம் அப்படின்னு நமக்கே தெரியுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ மாக் டெஸ்ட் வந்து ஆன்லைனில் நிறைய இருக்குது ஸோ அது மாதிரி பண்ணிங்க அப்படின்னாலே எதில் நம்ம வந்து நமக்கு வந்து தெரியலை எந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் வீக்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறது அதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதுவும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம என்னென்ன புக்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா சமச்சீர் கல்வியில் சிக்ஸ்த்து டு டுவெல்த் புக்ஸ் வந்து படிக்கணும் பட் வந்து சிலபஸ் பேஸ்டாக படிங்க தேவையில்லாததை படித்தது வந்து நமக்கு யூஸ் கிடையாது ஸோ இப்போ போயம் வந்து இப்போ புது புக்கில் இருக்குது ஒரு போயம் அப்படின்னா அந்த போயம் நம்ம படிக்க வேண்டிய நீட் கிடையாது நம்ம சிலபஸில் என்ன போயம் இருக்கோ அந்த போயம் மட்டும் படித்தா போகிறோம் இப்போ ஃபேமஸ் கோட்ஸ் அப்படிங்கிறது அவங்க எங்கே இருந்து வேணால் கேட்கலாம் யாரோட ஃபேமஸ் கோட்ஸ் வேணாலும் கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம எல்லா இப்போ இருக்கிற கரண்ட் புக்ஸும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் பர்டிகுலராக ஒரு போயம் ஆறு இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறப்போ அதை மட்டும் நம்ம படித்தா போகிறோம் தேவையில்லாத போயம் தேவையில்லாத ப்ரோஸ்லாம் நம்ம படிக்க வேண்டிய நீட் கிடையாது ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு நம்ம சிக்ஸ் டு டுவெல்த்தில் இருக்கிற பாலிட்டி ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரஃபி எல்லாம் படிச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு கொடுத்துருக்க அந்த டாபிக்ஸ் மட்டும் படித்தா போதும் தேவையில்லாமல் எல்லா டாபிக்ஸும் வந்து படிக்க வேண்டிய நீட் கிடையாது ஸோ சிலபஸ் சிலபஸை பேஸ் பண்ணி புக்ஸ் எடுத்து படிங்க இப்போ நம்ம வந்து முக்கியமாக இதில் வந்து மெயினாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது லாங்குவேஜ் ஸோ லாங்குவேஜில் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி இந்த இருக்கிற டேஸ் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நைன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் கூட எடுக்க முடியும் நைன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா தான் நம்மளால் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் வந்து நம்ம எய்ம் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலே லாங்குவேஜில் வந்து நைன்டி ஃபைவ் வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம எடுக்கிற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் நம்மளால் அதை ரீச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் தென் நியூஸ் வந்து ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி வந்து ஃபாலோ பண்ண இனிமேல் வர எக்ஸாம்ஸ்க்காக தான் அட்லீஸ்ட் வந்து அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இனி வர எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து ஃபாலோ பண்ணால் பழக்கம் இல்லாதவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கவங்க புதுசாக என்னென்ன என்னென்ன இது பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் லைக் லாக்கெட் லான்ச் டோர்னமெண்ட்ஸ் வின்னர்ஸ் யார் யார் லேண்ட் மேக்ஸ் நியூ லா ஏதாச்சும் வந்ததுன்னா தென் புக்ஸ் அதோட ஆத்தர்ஸ் அவார்ட்ஸ் எதாவது கொடுத்தாங்கன்னா அது மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டாபிக்ஸ் வந்து அது ரிலேட்டடானது வந்து நியூஸில் பார்க்கும்போது நம்ம வந்து ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அப்போ நமக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்கும் இப்போ இனி இருக்கிற டைம்ஸில் நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணலை அப்படின்னா சம ஆப்ஸ் அது மாதிரி தான் வச்சு பண்ணி ஆகணும் இனி இருக்கிறத ஸோ வந்து எல்லாம் ஒரே நாளில் படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் தென் வந்து ஆப்டிடியூட் கொஷின்ஸ் ஆப்டிடியூட் கொஷின்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து விட்டுருவாங்க இதெல்லாம் நம்மளாக்க நமக்கு வந்து புரியாது அப்படின்ட்டு பட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு இது என்ன அப்படின்னா அதுதான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் லைக் வந்து நமக்கு ரொம்ப போர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது படித்து படித்து அதை மக்கப் பண்ணி பண்ணி போர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கிற நேரத்தில் நம்ம மேக்ஸ் மாதிரி சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஆப்டிடியூட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மாற்றி மாற்றி அந்த மாதிரி தான் நம்ம மைண்ட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஒரே ஐடியாக படிச்சுட்டே இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி மேக்ஸ் ப சப்ஜெக்ட்ஸ் மாற்றி மாற்றி படிச்சுற மாதிரி இருக்கணும் பட் ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கிற டைமை ஃபுல்லாக யூட்டிலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் நம்மளால் தேர்ட்டி டேஸில் வந்து ரீச் பண்ண முடியும் ஸோ வந்து ஆப்டிடியூடுக்கு என்ன அப்படின்னா குறைஞ்சபட்சம் வந்து டூ வீக்ஸ் இருந்தாலே வந்து நம்ம ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் வந்து ஒரு மாடல் ஒரு இப்போ ஒரு ஒரு வால்யூம் அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு ஃபார்மில் படிச்சிட்டாலே அந்த வால்யூம் ரிலேட்டடாக எந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தாலும் நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் என்ன கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருப்பாங்க அதை புரிஞ்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அதுக்கு வந்து நிறைய நம்ம வந்து கொஷின்ஸ் பார்க்கும்போது ஓ இந்த மாதிரி இது மாதிரி தான் கேட்பாங்க ஸோ இப்படி தான் கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் ஸோ இது ஃபுல்லாக இது மூணுக்கும் வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலே மற்றபடி இருக்கிறது வந்து நம்ம டெய்லி ப்ராசஸில் வந்து ஏதாச்சும் ஒன்று ஒன்று படிச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து ஈஸியாக பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை தவிர என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட் கம்மியான டாபிக்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஈஸியாக படிச்சுக்கலாம் அது பார்த்துக்கோங்க அது போக ஹிஸ்ட்ரி இது ரெண்டுக்கும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பிடிங்க என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து என்ன ஃபீல் பண்ணாங்க ஆக்சுவலாக அவங்க இ
பட் அது பண்ணும்போது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனுக்கு முன்னாடி இருக்கிறத பண்ணாதீங்க பிகாஸ் அப்போ இருந்துரா சிலபஸ் வந்து இப்போ சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு ஸோ அதுக்கு அப்புறமா வந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே லைக் குரூப் ஃபோர் மட்டும் கிடையாது குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ அந்த மாதிரி வேறு எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே வந்தது குரூப் ஒன் எல்லாமே கூட நம்ம ட்ரை அவுட் பண்ணலாம் பட் வந்து நம்ம சிலபஸ் கீழே வர டாபிக்ஸாக பண்ணிக்கலாம் லைக் இங்கிலீஷ்லாம் வந்து எல்லாத்துக்குமே காமனாக தான் வருது ஸோ இங்கிலீஷ்லாம் வந்துட்டு நம்ம டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனுக்கு அப்புறமா இருக்கிற எந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எந்த டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸ்னாலும் எடுத்து பண்ணணும் அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு பாதி பண்ணும்போதே தெரியும் ரிப்பீட்டடாக வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம ஈஸியாக ஒன்ஸ் வந்து ஒரு கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம புதுசாக ரீட் பண்ணதுக்கும் ஆல்ரெடி ஒரு பத்து டைம் ரீட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணதுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதுதான் அந்த டைம் கீப்அப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நான் ஸோ மறுபடி மறுபடி அதையே சொல்லிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க நம்ம படித்தாலும் அதை ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் நம்மளுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுற அந்த இது இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ அதுக்காக தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கன்னு ரொம்ப என்சஸ் பண்ணி சொல்லிட்டே இருக்கேன் ஸோ படிங்க கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ரிவைஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் டு கெட் மோர் வீடியோஸ் ஷேர் த வீடியோஸ் இஃப் யூ லைக் இட் கமெண்ட் யூ வேல்யூ